В эфире программа «Русский акцент». О самом интересном и необычном из жизни Америки Нью-Йорка, по мнению журналистов RTVI. Сегодня в выпуске мы перелистываем генетический атлас США и пытаемся узнать, почему американцы с таким интересом занялись расшифровкой своей ДНК и изучением родословной. Акценты расставляем мы, но выводы вы делаете сами. Геномания в США – феномен сравнительно новый, но популярность среди американцев завоевывает с невероятной быстротой. Набор для теста ДНК сегодня нередко уже подарок на день рождения, оригинальный, что называется, в тему. Увлечение поиском своих корней в США подстегнуло развитие цифровых технологий. Сегодня тест на ДНК доступнее и быстрее, чем прежде. За последние годы более миллиона человек стали клиентами компаний, занимающихся генографическими исследованиями. То, что люди узнают из этих тестов, на первый взгляд лишено конкретики. Генетики пока не могут по образцу ДНК рассказать, кто конкретно по национальности был ваш дальний предок, но способны с достоверной точностью определить, в какой части мира он проживал. Скажем, в южной части Скандинавии, то есть мог быть и шведом, и норвежцем, но для тех, кто о своих скандинавских корнях не подозревал вообще ничего, это тоже большое открытие. Нью-Йоркские студентки Саманта и Митти в проекте National Geographic Genome решили поучаствовать, чтобы в своих генеалогических исследованиях копнуть поглубже, заглянуть в прошлое на несколько тысячелетий. Саманта знала, что ее семья – евреи из Восточной Европы. Митти в США переехала из Индии, откуда родом и вся ее семья. Научный подход к своей истории девушек заинтриговал. Обе сдали образцы ДНК и спустя месяц в Музее естественной истории Нью-Йорка им огласили результат. Результаты были интересные. Не все сразу удалось разобрать. Я получила полную картину того, как мигрировали мои предки по континентам на протяжении всей истории человечества. Там много терминологии, подробное описание древних племен, к которым я имею отношение. Пришлось многое в словаре посмотреть, чтобы все понять. Самым любопытным для меня оказалось то, что большинство моих древних предков из Средиземноморья, хотя вся моя семья, про которую мне известно, вообще-то из Восточной Европы. А выяснилось, что у нас еще и иранские корни, и, возможно, греческие. Это было интересно узнать, особенно с учетом того, что моя семья поколениями жила, как я уже сказала, в Восточной Европе сотни лет. Но было еще несколько интересных фактов. Например, то, что у меня обнаружили гены из Юго-Восточной Азии. Мы вот только что говорили с Мити, что оказались породнены в очень давние времена, разумеется. Думаю, это потому, что евреи очень много перемещались с места на место. И вот получился такой необычный микс. Было очень увлекательно проследить, как наши предки мигрировали по одним и тем же направлениям. Не обязательно вместе. Но в какой-то исторический момент и ее, и мои предки путешествовали по одному и тому же пути, смешиваясь с другими народами по дороге. А вы были удивлены результатами? Честно говоря, я не очень удивилась генетически. Я на 59% из Юго-Восточной Азии. Но у меня есть также и 4% средиземноморской крови. Еще, если я не ошибаюсь, 5 или 7% генов из Северной Европы. Вот это как раз стало сюрпризом. Но потом, когда подробнее изучишь карту, все становится понятно. Народы стали распределяться из Центральной Африки. Кто-то переправился в Евразию, в Европу, а потом в Юго-Восточную Азию. То есть это проясняет многое. Просто я никогда об этом серьезно не задумывалась. Это было интересно. Вместе с Амантой и Мити в проекте «Генография» участвовали около 200 студентов из Нью-Йорка. Результаты тестов ДНК этой группы в цифрах показали, насколько разнообразным может быть американский этнический сплав. Результаты тестирования группы добровольцев в Нью-Йорке свидетельствуют о довольно большом этническом разнообразии. Гены этносов Океании представлены не более чем одним процентом. Центральноафриканские гены есть у 12% участников, 1% из Южной Африки, 9% Дальний Восток, 7% Юго-Восточная Азия, 27% Средиземноморский геном, Ближний Восток 17% и Североевропейские гены 19%. Другими словами, это целый спектр генетического разнообразия. Узнать результаты теста ДНК можно через интернет. Вводите пароль, и перед вами подробный отчет. Результаты моего теста во многом оказались неожиданными для меня. Мои далекие предки, как и большинство выходцев из России, в Евразию проникли через Кавказ. Оказались в Восточной Европе. Генография ДНК объединила Северную Европу, Кавказ и Средиземноморье. Но это лишь несколько деталей. Для примера. В общем, более подробно изучать генографию ДНК куда увлекательней. Рекомендую попробовать. 
Всего же в рамках исследовательских проектов американских ученых за последние годы были собраны образцы ДНК более чем 600 тысяч людей со всего мира. Эта уникальная база данных пополняется каждый год. Один из авторов проекта, профессор Спенсер Уэллс, его итогами доволен и считает, что это только начало создания генографического атласа Земли. Группа студентов, которую мы исследовали, оказалась своего рода микрокосмосом мирового генетического фонда. Мы заметили некоторые интересные особенности. В частности, были обнаружены явные следы Y-хромосомы европейцев-мужчин. Многие студенты являются представителями наций, давно проживающих на американском континенте. Латиноамериканцы, возможно, пуэрториканцы, мексиканцы, люди из Южной Америки. И вот что мы замечаем часто у этих народов, которые, как правило, получились из смеси европейцев, индейцев и частично африканцев. Мы замечаем, что генетические следы по мужской линии, как правило, европейские, а вот по женской линии европейские следы, можно сказать, минимальны. Чаще встречаются следы коренных американцев. Это легко объяснить историей колонизации Америки, ведь именно мужчины из Европы завоевывали земли и осуществляли колонизацию. Скептики, впрочем, утверждают, что геномания в США – это лишь разновидность популяризированной генетики. Да, тест ДНК позволяет узнать область проживания предков и их приблизительный этнорасовый состав. Но если оказывается, что у современных европейцев за последнюю тысячу лет были миллионы общих предков, то зачем делать тесты, чтобы это еще раз доказать? Но энтузиасты генографии тут же скептикам возражают. Чем больше база ДНК, тем точнее результат. Геном американцев куда разнообразнее и сложнее, чем большинства людей в других точках планеты. Особенности истории континента. Достаточно выйти на улицу и оглянуться. В течение 500 лет волны иммиграции накрывали Америку одна за другой. Первыми были датчане и англичане. В последующие столетия различные расы и этнические группы вливались в структуру населения Америки уже не волнами, а скорее бурными потоками. Об этом долго и с интересом может рассказывать нью-йоркский историк и профессор социологии Нэнси Фонер. Иммигранты, прибывавшие в Нью-Йорк, меняли город, привнося в его характер и внешний вид что-то новое. Те же процессы, конечно же, происходили и в масштабах всей страны. Только в Нью-Йорке, как считает Нэнси, они были куда интенсивнее и заметнее. В прошлом иммигранты в Нью-Йорк прибывали, что называется, парами. В середине 19 века это были ирландцы и немцы. На заре 20 века начали прибывать евреи из Восточной Европы и итальянцы. Теперь это изменилось. Иммигранты прибывают отовсюду и постоянно. Из Азии, из Латинской Америки, из Карибских островов, из Европы тоже, в частности, многие из России. Любопытно. Сейчас считается, что большинство современных иммигрантов – это люди других рас. А в прошлом они были в основном белыми. Но это нам сейчас так кажется, глядя через призму стандартов 21 века. Потому что, скажем, сто лет назад восточноевропейские евреи и итальянцы коренным нью-йоркцам не казались такими уж белыми. Для них они были как раз представителями иных рас. Про итальянцев, например, говорили, что они очень смуглые. Никто тогда и не думал, что евреи смогут ассимилироваться и стать американцами. Их тогда действительно воспринимали как другие расы. То есть представление не сильно отличалось от нашего восприятия сейчас прибывающих иммигрантов. Этническая карта современного Нью-Йорка. Красноречивее всяких слов. Разными цветами отмечены районы, как говорится, компактного проживания разных рас. Районы, в которых преимущественно проживают белые, отмечены красным цветом. Афроамериканцы – синим. Латиноамериканцы – желтым. Азиаты – зеленым. А районы смешанного проживания – белым. Все вместе – настоящий этнический букет. Предки Нэнси Фоннер в Америку прибыли на рубеже 20 века из Российской империи. Она себя считает стопроцентной американкой, но говорит, что само отношение к этому термину сильно изменилось за последние десятилетия. 
Сто лет назад дети мигрантов не хотели ничего знать о стране, откуда прибыли их родители. Они хотели быть настоящими американцами и забыть о прошлом. Сегодня все изменилось. Дети иммигрантов гордятся своим происхождением и корнями. Они интересуются и наследием предков. И это уже другая Америка. Мультикультурная Америка. Сто лет назад иммигрантов учили, как стать полноценным американцем. Это было неприемлемо называться даже, скажем, американцем итальянского происхождения. Кстати, даже президент Рузвельт в свое время говорил, ты должен быть только стопроцентным американцем. Теперь это не так. Всем нравится подчеркивать свое происхождение и корни. Американцы итальянского происхождения или ирландского гордятся им и часто об этом говорят. В общем, Америка стала более толерантной. Возможно, именно в этом кроется ответ на вопрос, откуда у американцев появилась страсть к составлению родословных и поиску своих корней. Гордость за свое происхождение. Быть стопроцентным американцем уже не значит забывать национальную идентичность. Ее, напротив, с гордостью афишируют и на своем происхождении делают акцент. Я думаю, что многие нью-йоркцы сегодня не теряют связь со своими корнями. Например, по-прежнему разговаривают на языке родителей. Мне кажется, что причина увлечения генетикой — это своего рода национальная гордость. Это очевидная тенденция. Люди увлечены своим прошлым и тем, как они связаны с другими людьми из своей родословной. Анализ ДНК — один из способов заглянуть в прошлое. И те, кто пытается заглянуть в далекое прошлое, те, кто восстанавливает недавнюю историю своей семьи, очень гордятся своим происхождением. И да, многим это сейчас интересно. Составление родословных и поиски дальних предков по ДНК в США превратились в манию национального масштаба. Что это? Массовое увлечение или научный проект, в котором участвуют миллионы американцев? Так или иначе, это хобби уже перенимают в Европе, и вскоре оно может завоевать весь мир. Но это лишь акценты, которые расставляем мы. А выводы вы делаете сами. Смотрите «Русский акцент» ровно через неделю на канале RTVI.